ഹലോ ഗൈസ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ചാനൽ ഇന്ന് നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മളുടെ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ഉള്ളൊരു ഏരിയ ഫിഫ്റ്റി വൺ എന്നൊക്കെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വിശേഷിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്ന യു എഫ് ഓസ് യു എഫ് ഓസ് ഒരുപാട് കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് യു എഫ് ഓസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയായിരിക്കും അൺഐഡന്റിഫൈഡ് ഫ്ലൈങ് ഓബ്ജക്ട്സ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ആകാശത്ത് കൂടെ ഉള്ള വിമാനം പറക്കുന്നതും അതേപോലുള്ള ഹെലികോപ്റ്റർ സാധനങ്ങളൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഇത് പറയാ യു എഫ് ഓസ് എന്താണെന്ന് അറിയാത്തവർക്ക് വേണ്ടി പറയാണ്ട ഇനി അറിയുന്ന ഒരു ഇതൊക്കെ അറിയാമെന്ന് ഒന്നും പറയേണ്ടതായില്ല അതേപോലെ പക്ഷി പറക്കുന്ന കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ബട്ട് നമുക്ക് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഏതെങ്കിലും ഒരു സാധനം പറക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അൺഐഡന്റിഫൈഡ് ഫ്ലൈങ് ഒബ്ജക്ട്സ് അതാണ് യു എഫ് ഒ മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഈ ടൈം യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഏലിയൻസിന്റെ സ്പേസ് ഷിപ്പ് സാധനങ്ങളൊക്കെ കണ്ടു 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 എന്ന് പറയുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് അപ്പോ ഇന്ത്യയിൽ ഈ ഇത്തരത്തിലുള്ള സാധനങ്ങളുടെ കുറച്ച് പ്രസൻസ് വളരെയധികം കണ്ടിട്ടുള്ളതും ഇപ്പോഴും കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതുമായിട്ടുള്ള ഒരു റീജിയനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഈ സബ്ജക്ട് എന്താ പറയുക എല്ലാവർക്കും വളരെയധികം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു വിശ്വസിക്കുന്നു പിന്നെ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലോട്ട് കിടക്കാം കോങ്കാല പാസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സ്ഥലം നമ്മളുടെ ഹിമാലയാസിലാണ് അയ്യായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തൊന്ന് മീറ്ററാണ് അത് എബൌ സി ലെവൽ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ആ ഒരു സ്ഥലത്തിന് ഒരുപാട് പ്രത്യേകതകളുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് അപ്പോൾ ആ സ്ഥലവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാണ് നമ്മളുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഒക്ടോബർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി ഒമ്പത് സമയത്ത് എഴുപത് ഇന്ത്യൻ പട്ടാളക്കാർ ആ ബോർഡർ അതൊരു ചൈന പറഞ്ഞിരുന്ന ചൈനയുടെ സ്ഥലം ഇന്ത്യ പറഞ്ഞത് ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥലം അപ്പോൾ ആ ബോർഡർ ക്രോസ് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ നമ്മളുടെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ പോയ സമയത്ത് ആ എഴുപതിൽ ഏകദേശം ഒമ്പത് ആളുകൾ മരിക്കുകയും പത്ത് പേരെ അവർ പിടിച്ചു വെക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായി അതായത് ആ ഒരു ടൈമിൽ നമ്മളത് ഔട്ട് നമ്പേർഡ് ആയിരുന്നു അങ്ങനെ പോയ ആ ഒരു സമയത്ത് അങ്ങനത്തെ ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു ചൈനയ്ക്ക് അവരുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആകെ ഒരാളുടെ മരണേ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ നമ്മൾ വളരെ ദയനീയമായിട്ടുള്ള ഒരു അവസ്ഥയായിരുന്നു അതിൻ്റെ ബേസിലാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി രണ്ടിൽ ഇൻഡോ ചൈനീസ് വാർ ഉണ്ടായല്ലോ ആ ഒരു സംഭവം വരുന്നത് അതിനൊക്കെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയായിരിക്കും നമ്മൾ അതിലോട്ട് കിടക്കുന്നില്ല ബട്ട് അതിനുശേഷം ആ ഒരു ഏരിയ ഒരു ഐസൊലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയ ആയിട്ട് വെക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായത് ഇനി നമ്മളുടെ ഹിമാലയാസിൻ്റെ കാര്യം ഒക്കെ ഹിമാലയം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരുടെ ഒരു ഡ്രീമാണ് എൻ്റെ നിങ്ങളുടെ ഒരുപാട് പേര് ഈ വീഡിയോ കാണുന്നവരുടെ ഒരു ഡ്രീം ആയിരിക്കും അങ്ങോട്ട് പോകണം ഒരുപാട് ഫാസിനേറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള നല്ല അടിപൊളി പനോരമിക്കായിട്ടുള്ള വ്യൂസ് അതേപോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മളുടെ എന്താ പറയുക ലൈറ്റ് പൊല്യൂഷൻ ഇല്ലാത്ത സ്കൈ കാണുക അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് ആഗ്രഹങ്ങൾ നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഹിമാലയത്തിൽ പോകണം എന്നുള്ളത് വലിയൊരു ആഗ്രഹമായിരിക്കും ഒരു വിധപ്പെട്ട ആളുകളുടെ എല്ലാം എല്ലാവരുടെ കാര്യമല്ല പറയുന്നത് എന്നാലും ഒരു വിധം ആളുകളുടെ ഒക്കെ ഒരു ആഗ്രഹമായിരിക്കും അപ്പോൾ അവിടെ ഉള്ള സാധാരണ കാഴ്ചകളൊക്കെ കൂടുതൽ അതായത് സാധാരണ ആളുകൾ കാണുന്നതിനെക്കാട്ടിലും കൂടുതൽ എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചാലോ ജനറേഷൻസിന് പകർന്നു കൊടുക്കാവുന്ന ഒരു കഥകൾ നമുക്ക് പറയാൻ സാധിച്ചാലോ അങ്ങനെയൊക്കെ സാധിക്കാനുള്ള ചാൻസസ് ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ കൂടുതലാണെന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് ഞാൻ മുന്നേ ഒരു ഏലിയൻസിനെ കുറിച്ച് ഒരു വീഡിയോ ചെയ്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മളുടെ മിൽക്കി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ ചെറിയൊരു ഗാലക്സിയാണ് അതേപോലെ തന്നെ കോടി കോടി കോടിക്കണക്കിന് ഗാലക്സീസ് നമ്മളുടെ യൂണിവേഴ്സിലുണ്ട് നമ്മൾ മാത്രമായിരിക്കണം എന്നില്ല ഇവിടെ ജീവിക്കുന്ന ജീവജാലങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ മനുഷ്യന്മാർ നമ്മളെ ഭൂമി മാത്രമായിരിക്കണം എന്നില്ല മേ ബി ഇതേപോലെ എന്താ പറയുക ഇതേപോലുള്ള സെറ്റപ്പ് ഉള്ള റൈറ്റ് ടൈമിൽ റൈറ്റ് പ്ലേസിൽ റൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലാനറ്റ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെയും ജനവാസം ഐ മീൻ മനുഷ്യന്മാർ എന്നല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അവിടെയും ജീവൻ ഉണ്ടാവാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നതിൽ വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല മേ ബി ഏലിയൻസോ സംഭവങ്ങളോ അവരൊക്കെ പുറത്തുണ്ടാവും അവർ നമ്മൾ ഏലിയൻസ് പറയുന്നു നമ്മൾ അവർ ഏലിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നു അപ്പോൾ അതൊക്കെയാണ് കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ഉള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഉള്ളത് ഈ ഏരിയയിൽ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ യു എഫ് ഓസ് ഒരുപാട് കാണുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഏരിയ ആണ് അതേപോലെ തന്നെ
റിമോട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയ ആണ് അവിടെ ഉള്ള ആളുകൾ ഒരുപാട് തവണ കണ്ടിട്ടുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എക്സ്പേർട്സിൻ്റെ ബിലീഫ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു ബേസ് ഉണ്ടാവാനുള്ള ഒരു ചാൻസ് കൂടി ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ജോഗ്രഫിക്കലി പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടാക്ടോണിക് പ്ലേറ്റ്സ് ഓവർലാപ്പ് ആയിട്ട് അവിടുത്തെ ക്രസ്റ്റിന് വളരെയധികം ഇത് കൂടുതലുണ്ട് അതായത് നമ്മളുടെ സാധാരണ വേൾഡിലുള്ള എല്ലാവിടത്തേനെക്കാട്ടിലും കൂടുതൽ ഡെപ്ത്ത് കൂടുതൽ അവിടുത്തെ ക്രസ്റ്റിന് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഒരു യാഥാർത്ഥ്യം മേ ബി അത് എന്താ പറയുക വേൾഡിൽ തന്നെ അതേപോലുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് മാത്രം ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഏലിയൻസ് എന്തുകൊണ്ട് അവിടെ ഒരു ബേസ് ആയിട്ട് എടുത്തുകൂടാ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ചോദിക്കാവുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് മേ ബി അതിൻ്റെ താഴെ ഏലിയൻ്റെ ഒരു ആർമി ബേസ് ഉണ്ടെങ്കിലോ എന്തായിരിക്കും അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആരുടെയെങ്കിലും ബേസ് ഉണ്ടെങ്കിലോ ഒന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല ഒരു പ്രത്യേക ടൈപ്പ് ഒരു വേൾഡിൽ തന്നെ വൺ ഓഫ് എ കൈൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അവിടെ ബേസ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നൈസ് ആയിട്ട് യു എഫ് ഒസ് ഒക്കെ താഴോട്ട് ഇറങ്ങി പോകുന്നത് ആ ബേസിലോട്ടായിരിക്കുമല്ലോ പിന്നെ നമ്മൾ കാണില്ലല്ലോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ സംഭവിക്കാവുന്നതാണ് പിന്നെ ഇനി അടുത്ത് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഒരുപാട് യു എഫ് ഒസ് സൈറ്റിങ്സ് എന്താ പറയുക ഒഫീഷ്യലി റെക്കോർഡ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഇനി അടുത്തൊരു ഭാഗം രണ്ടായിരത്തി നാലിൽ കുറച്ച് ജിയോളജിസ്റ്റുകൾ സ്പിതി നമ്മുടെ ഹിമാചൽ പ്രദേശിലുള്ള ആ ഒരു സ്ഥലത്ത് കുറച്ച് ബോർഡർ ആയ ഒരു ഏരിയയിൽ അവർ എക്സ്പെഡീഷനൊക്കെ നടത്തി വരികയായിരുന്നു ആ ഒരു സമയത്ത് ഒരു നാലടി പൊക്കമുള്ള ഒരു റോബോട്ട് പോലത്തെ ഒരു സാധനം അങ്ങോട്ട് പോകുന്നത് കണ്ടു അവർ അങ്ങോട്ട് പോയപ്പോൾ അതിനെ കാണാതാവുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് അതായത് മേ ബി വഴി തെറ്റി വന്നൊരു ഏലിയനോ അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരയച്ച ഒരു റോബോട്ടോ ആവാനുള്ള ഒരു ചാൻസ് വളരെ കൂടുതലാണ് അവർ അതിൻ്റെ ഫോട്ടോസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾ നെറ്റിൽ നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കാണാൻ സാധിക്കും അത്ര വലിയ ക്ലിയർ ഒന്നുമില്ല എന്നാലും കാണാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് വേറൊരു യാഥാർത്ഥ്യം പിന്നീട് നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റാവുന്ന അതായത് ഏലിയൻ ഉണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റാവുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ നടന്നൊരു കാര്യമാണ് നമ്മളുടെ സ്വന്തം ഇന്ത്യൻ ആർമി ഒരു റിബൺ ഷേപ്പ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫ്ലൈയിങ് ഒബ്ജക്ട് ആകാശത്ത് കാണുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു അതായത് നേക്കഡ് ആയതുകൊണ്ട് അവരിങ്ങനെ നോക്കിയപ്പോൾ ഒരു സാധനം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിറങ്ങുന്ന ഒരു സംഭവം കണ്ടു ഇത് കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ എന്താ പറയുക അങ്ങനെയുള്ളൊരു ബോർഡർ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങൾ അനുവദിക്കാൻ പാടില്ലാത്തതായത് കൊണ്ട് തന്നെ അവർ റഡാർ സ്പെക്ട്രം സാധനങ്ങൾ തേങ്ങ മാങ്ങ ചക്കൊക്കെ എടുത്ത് കയറ്റി അതായത് ഐ മീൻ അത് റഡാർ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുത്തിട്ട് നേരെ അങ്ങോട്ട് പോയിട്ട് അവിടെ നോക്കാണ്ടായത് അതായത് അങ്ങോട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല അതായത് അവിടെ നോക്കിയപ്പോൾ അവർക്കൊന്നും കാണാൻ പറ്റിയില്ല അതായത് അവർക്ക് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലൊന്നും പിടിച്ചില്ല അവിടെ അങ്ങനത്തെ ഒരു സാധനം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നുള്ള രീതിയിലോട്ടുള്ള ഒരു സംഭവം അതൊരു മിസ്റ്ററി ആയിട്ട് കിടക്കുക അവരത് നേക്കഡായിട്ടുള്ള കണ്ണുകൊണ്ട് കാണുകയും അതേപോലെ തന്നെ റെഡാർ സാധനങ്ങളൊക്കെ വെച്ച് നോക്കിയിട്ട് കാണാൻ പറ്റാത്തൊരു അവസ്ഥയും അതും എന്താ പറയുക വളരെയധികം റെക്കോർഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റാവുന്ന ഒരു കാര്യം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ മേ ബി അത് ഏലിയൻസ് ആവും നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പറയാൻ പറ്റും കാരണം മെറ്റലായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനം ഇല്ലാതെ സാധാരണഗതിയിൽ എന്താ പറയുക നമുക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള ഫ്ലൈങ് ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിയർലി ഇമ്പോസിബിൾ ആണ് അപ്പോൾ ഏലിയൻസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ മെറ്റലൊന്നും ആയിരിക്കണം എന്നില്ലല്ലോ നമുക്ക് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റാവുന്ന സാധനങ്ങൾ ആയിരിക്കണം എന്നില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് ആയിരിക്കാം അത്രയും അടുത്ത് കിട്ടിയിട്ടും ആ സാധനം എന്താണോ എങ്ങനെയാണോ എന്താണ് സംഭവം അത് ഉണ്ടായോ എന്ന് തന്നെ അത് ഉണ്ടായി എന്നാണ് അവർ എന്താ പറയുക ഐ വിറ്റ്നസ് ആയിട്ടുള്ളവർ പറയുന്നത് ബട്ട് അറിയില്ല എന്താ എവിടേക്കാ പോയത് എന്താ സാധനം എന്താ സംഭവം എന്ന് ഒന്നും അറിയാത്തൊരു സിറ്റുവേഷൻ അങ്ങനെയുള്ളൊരു അവസ്ഥയും കൂടെ അവിടെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എന്താ പറയുക നമ്മൾ കാണുന്ന വേറെ കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മൗണ്ട് കൈലാഷിലോട്ട് പോയിട്ടുള്ള ഒരു കൂട്ടം തീർത്ഥാടകർ ഒരു പ്രത്യേക ടൈപ്പ് ലൈറ്റൊക്കെ കാണുന്ന ഒരു സെറ്റപ്പ് ഉണ്ടായി അതായത് ആ ഒരു ഏരിയയിൽ ഒരു ഗ്ലോ ലൈറ്റ് നിങ്ങളത് നൈസ് ആയിട്ട് ഗൂഗിളിൽ അല്ലാതെ യൂട്യൂബിൽ സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ലൈറ്റ് കാണുന്ന വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ആ ഒരു പ്രത്യേക ടൈപ്പ് ഒരു ലൈറ്റ് ബട്ട് അവരെ ഗൈഡ് അയാൾ പറഞ്ഞിരുന്ന ഇത് ഇവിടെ കോമൺ ആയിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കാണാവുന്ന ഒരു സംഭവം എന്നാൽ ആൾക്
ഇനിയിപ്പോ ഇന്ത്യയും ചൈനയും നമ്മളുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് അതായത് പബ്ലിക് പാനിക് ആവേണ്ട എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അവരത് ഒതുക്കി വെച്ചേക്കുന്നതാണെങ്കിലോ കാരണം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരാൾക്കും അങ്ങോട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല അതേപോലെ തന്നെ ഒരു രാജ്യത്തിന് അവിടെ പോകാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പ്രത്യേക ടൈപ്പ് ഒരു ഏരിയയിൽ ഇതേപോലുള്ള കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അടുത്തുള്ള ജനങ്ങളൊക്കെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ മേ ബി നമ്മളുടെ രാജ്യങ്ങൾ ഇത് ചിലപ്പോൾ ഓൾറെഡി അറിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണെങ്കിലോ മേ ബി അവിടെ ഏലിയൻസ് ഉണ്ടെങ്കിലോ ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ നമ്മളുടെ ആളുകൾ പാനിക് ആവേണ്ടല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അയ്യോ പേടിയായ ഏലിയൻ വന്നേന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഒറ്റ പോലെ കൊടുക്കണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണെങ്കിലോ ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇനിയിപ്പോൾ വേറെ ഏതെങ്കിലും രാജ്യങ്ങളുടെ ബേസ് ക്യാമ്പ് ഉണ്ടെങ്കിലോ അതായത് ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയുടെ തന്നെ ആണെന്നില്ല ചൈനയുടെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലോ അല്ലാതെ ഇന്ത്യയുടെ തന്നെ ആണെങ്കിലോ എന്തായാലും എന്തൊക്കെയോ അവിടെ ഉണ്ടെന്നൊക്കെയാണ് നമ്മളുടെ ഗൂഗിളും ചരിത്രവും കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറയുന്നത് പിന്നെ ഹിമാലയം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാലോ യതി ഇതേപോലെ യു എഫ് ഓസ് അത് ഇത് ഒരുപാട് മിസ്റ്ററീസ് ഉള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതും ഉണ്ടാവുക ഇതിനപ്പുറവും ഉണ്ടാവാനുള്ള ചാൻസ് ഹിമാലയത്തിലുണ്ട് ഹിമാലയം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ ലെവലല്ലേ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്ന ചിന്തിക്കാവുന്നതിൽ അപ്പുറത്തുള്ള ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ അവിടെ ആളുകൾ പലതും കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇനിയും ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ കാണാനും കിടക്കുന്നുണ്ടെന്നൊക്കെയാണ് എൻ്റെ ഒരു വിശ്വാസം എന്നാലും ഒരു പ്രാവശ്യം പോകണം എന്നൊക്കെ ഒരു ആഗ്രഹമൊക്കെ ഉണ്ട് നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരും പോലെയും പോയവരുണ്ടാവാം നമ്മളുടെ വീഡിയോ കാണുന്നതിൽ ബട്ട് ഞാൻ ഇതുവരെ പോയിട്ടില്ലല്ലോ അപ്പോൾ എനിക്ക് പോകാൻ നല്ല ആഗ്രഹമുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഇത്രയൊക്കെ പറയാനുള്ളൂ നമ്മളുടെ ഒരു ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ഒരു സുഹൃത്ത് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്ത് ആ പുള്ളിക്കാരൻ തന്നെ കുറേ മെറ്റീരിയലൊക്കെ കളക്ട് ചെയ്ത് അയച്ചത് അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോ ചെയ്യാനുള്ളത് ഒരു പ്ലാൻ വരുന്നത് തന്നെ ഞാൻ ഇതിനെ കുറിച്ച് ചെറുതായിട്ട് കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അതായത് ബട്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇത് വന്നപ്പോൾ ഇത് കുറച്ച് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആണല്ലോ എനിക്ക് അപ്പോൾ തോന്നിയപ്പോൾ താങ്ക്സ് ടു യു ബ്രോ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഇത്രയൊക്കെ തന്നെ പറയാനുള്ളൂ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യുക പിന്നെ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക എന്നെ ഏതെങ്കിലും ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ആ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ എങ്ങനെ ഫോളോ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലാതെ തന്നെ എൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ലിങ